سلام این جلسه پرسش پاسخ بعد از سشن یک بعد از جلسه یک خیلی کوتاه خواهد بود من یاسر جیان هستم تو ویدیو لاب جیان خودم معرفی کنم بالاخره بعد و مؤدبان است و سوالای چند تا سوال خیلی کوچیک دارم کوچیک دارم که جواب بدم یه اولین موضوعی که میخواستم بهش اشاره کنم که حتما سوالی که شاید پیش بیاد اینه که این پروژه پایش و اساسش بر اساس پروژه هستش که یکی از برنامه نویسای مثلا معروف دنیای گیم دیولپمنت داره به اجرا میکنه اسم پروژه هست هند مید هیرو و بعد از اینکه من این چند تا از ویدیوهای این پروژه رو دیدم و دیدم که داره چه کار میکنه و چه فایده ای داره حتی برای من حتی برای من که میگم منظورم که حتی برای من که پنج تا از ویدیو شد و ده تا از ویدیو شد دیدم به این نترسیدم که بد نیست این کار رو بکنم برای همین تمام کردیت میره به هنمیتی رو اونایی که براشون مسئله نیست به زبان انگلیسی ویدیو دیدن که خب قاعدتا خیلی از شما هستید از دو نفری که دارن این ویدیو رو میبینن کلا در طول زمان بیشتر از پنج تا سرتون تمام مشکل نداره به زبان انگلیسی میتونید برید ویدیوهای هند میت هیرو رو ببینید ویدیوهای کیسی موراتوری رو ببینید که خیلی بهتر از من کد میدید خیلی بهتر از من توضیح میده و پروژه شتانا بهتر از من خواهد بود و احتمالا کامل تر خواهد بود و کامل تر خواهد شد و پیشرفتش هم بهتر از منه و همین الان فکر کنم 80 تا ویدیو داره ویدیو یه ساعته چون هر روز این کار انجام میده من پلنم این نیست که هر روز این کار انجام بدم میخوام ویدیوام طولانی تر باشه ولی تعدادش کمتر خواهد بود در هفته چون فرصت به هر حال میذاره کمتر دارم کیسی که داره این پروژه رو ران میکنه از زبان سی استفاده میکنه به جای سی پلاس پلاس که من میخوام استفاده کنم و یه مقدار از یک کمی آش سی پلاس پلاس کمی ادویه سی پلاس پلاس باشه ادویه سی پلاس پلاس هم تو آش سیش داره میریزه ولی فقط جایی که سینتکسش کمکش میکنه مثل ترجمه تغییری من پلنم این نیست اصلا من با سی پلاس پلاس هیچ مشکلی ندارم در اون داره از اسکراچ واقعا از اسکراچ داره کار میکنه و مستقیم با سیستم عامل اینترفیس میکنه به نظر من میاد که این انتخاب درست نیست ولی به هر حال میفهمم که صفر دیپندنسی داشتن ارزش خودش داره دیپندنسی اصلا نداشتن از دست ندید به هر حال هند میت هیرو رو اگر ویدیوهای اون رو ببینید بهتر است که ویدیوهای منو ببینید مشخصه و اگر میتونید پری اوردر کنید که به سورس کدش هم دسترسی داشته باشید جداگانه به ریپوزیتوریش به به بیلدای به سورس اگه جای روزانش دسترسی داشته باشید و پروژه رو ساپورت کنید به هر روی توییچ استریم میکنه لایو یه فرق دیگه هم داره اینه که من این ویدیوها رو آفلاین میذارم بعدا آپلود میکنم ولی همین الان ویدیوهای دیروز رو روی ویمیو آپلود کردم ولی خب تارگت نهایی نمیدونم کجاست ببینید فعلا که فیلتر از دیروز یا پریروز فکر کنم فیلتر شده فوق احتمالا میخوام هر جایی برم آپارات هم بخوام برم آپارات هم فیلتر بشه برها ویدیوهاش رو توییچ استریم میکنه و بعدش رو یوتیوب در دسترس گفتم ویدیوهاش خیلی خوبه خیلی برنامه نویس بهتر و تجربه تری از من به خاطر همین شک نکنید و این ویدیو رو ببینید اگه بین این دوتا میخوایید انتخاب کنید و به دوستاتون رو بگید که اونو ببینن اصلا سراغ من نگید این مسئله اول بود مسئله دومی سوالی که میخواستم بگم این که چرا که به جواب بدم این که چرا داریم 64 بیتی کار میکنیم چرا تارگت من 64 بیتیه سوالی بود که آیدین پرسید تا آیدین رفت ولی برحال جوابش جواب اینه که چرا 64 بیتی نه <تصفح> و من اصلا دوست ندارم که 32 بیتی دنیای 32 بیتی رو بیشتر از این بی خودی زنده نگه دارم الان حدث من اینه که تارگت آدیانس ما عملا همشون سیستم عامل 64 بیتی دارن اونایی که لینکس و مکن که خب مسخره هست اگر بخوایم سراغ پلتفرم های هنتوید و اینا بریم خب واسه اونا یه فکر میکنیم هر چند اونا هم آیاس آیاس های جدید و آیفون های جدید 64 بیتی سی پیو شد آرم که خب هر دور ساپورت میکنه مود سی رو بیتی 64 بیتی ولی بر مشکلمون اینا نیست واقعا کدمون خیلی وابسته یعنی اصلا وابسته به پوینتر سایز نخواهد بود احتمالاً اگرم باشه 
به فکری واسش میکنیم به حال من عمدن نمیخوام پورتبیلیتی به سی بیت رو بشکنم ولی دلیلی نمیبینم که برای سی بیت بودن پروژم زحمت زیادی بکشم سوال دیگه هم فکر میکنم تا همینجا کنگی باشه فقط یه کیوهی کوتاه که یه کیوهی هم داشته باشیم مرسی خداحافظ